ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு சஹானஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இஃப்தார் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டேட்ஸ் பனானா புட்டிங் எப்படி செய்யலாங்கிறதா பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நாலு டேட்ஸ் எடுத்து சீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பாலில் வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த ஊற சமயத்தில் ஒரு பத்து கிராம் அளவு கடல் பாசி எடுத்து தேவைக்கிறப்ப தண்ணி சேர்த்து ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்து அடுப்பில் வச்சு கடல் பாசி கரையிற அளவு நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க இது காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்க சமயத்தில் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஊற வச்ச இல்லையா டேட்ஸ் அப்புறம் பால் அதை சேர்த்துக்கோங்க கூடவே நான் இன்றைக்கி ஒரு வாழைப்பழம் எடுத்துருக்குறேன் ஒரு வாழைப்பழத்தை சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக போட்டுக்கோங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு இதுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டம்ளர் பால் தேவை ஏற்கனவே கால் டம்ளர் வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் மீதி கால்வாசி பாலையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நான் கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம காய்ச்சிக்கிட்டு இருந்த கடல் பாசி வந்து நல்லாவே கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த கடல் பாசி மிக்சரை வந்து அப்படியே நம்ம மிக்சி ஜாரில் ஊற்றிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் ஊற்றிட்டு இன்னொரு ஒரு தடவை நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக ஒன்றொரு தடவை எல்லாம் எல்லா மிக்சரும் ஒன்றா கலர்ற மாதிரி நல்லா நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து அப்படியே நம்ம சின்ன சின்ன கப்பில் ஊற்றிடலாம் எல்லா புட்டிங்குமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் சில்லுன்னு சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதை வந்து த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நல்லா நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அந்த ரெசிபி பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போ வந்து இது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் செட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மேலே ஏதாவது தோணும் அது வந்து இப்போ நான் டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக நான் வந்து மாதுளம் பழத்தையும் சின்ன சின்ன கட் பீசஸாக கட் பண்ண வாழைப்பழத்தையும் போட போகிறேன் பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உடனே நம்ம போட்டால் இந்த மாரி ஆகிடும் அதே உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் போட்டால் அப்படி உள்ளார போவாது இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் செட் ஆனதுக்கப்புறம் நான் போட்டுட்டு இப்போ திரும்பி நான் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிடுறேன் நான் வந்து இந்த புட்டிங் செய்கிறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஜீனியோ எதுவுமே நான் எனக்கு சேர்க்கலை அந்த டேட்ஸோ அந்த வாழைப்பழம் இனிப்பே போதுமான அளவாக எனக்கு இருந்துச்சு உங்களுக்கு அப்படி கூட ஒன்றும் கொஞ்சம் இனிப்பு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு டூ ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீனி சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டேன் கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஸ்பூனில் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக செட் ஆகிருக்குன்ட்டு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்